Bonjour ou bonsoir, j'espère que tu vas toujours bien. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Monsieur Grincheux, la quarantième histoire. Ça commence à faire beaucoup, hein Allez, c'est parti C'était une charmante soirée d'été. Monsieur Grincheux était dans sa maison. Il l'avait appelé la Villa Ronchon. Il s'assit dans un fauteuil et prit un livre. Sais-tu ce qu'il fit ensuite Il déchira toutes les pages, toutes, sans exception. Monsieur Grincheux ne supportait pas les livres. Il était Toujours de mauvaise humeur. En fait, personne ne l'avait jamais vu de bonne humeur. Le lendemain matin, il alla dans son jardin. Sais-tu ce qu'il fit Il arracha toutes les fleurs, toutes, sans exception. Monsieur Grincheux ne supportait pas les jolies fleurs. Tout à coup, il aperçut quelqu'un. C'était Monsieur Heureux. « Bonjour, dit Monsieur Heureux. »« Bon, quoi ?» bougonna Monsieur Grincheux. « Il n'y a rien de bon. Allez, oust !»« Comment ?» fit Monsieur Heureux. « Vous avez bien entendu. » lança M. Grincheux d'un ton sec. « Dehors !»« D'accord, » dit M. Heureux en riant. « Vous alors, vous êtes vraiment d'une humeur massacrante. »« Pfff !» fit M. Grincheux. « Et, » poursuivit M. Heureux, « vous devriez changer de manière. »« De quoi vous mêlez-vous » répliqua M. Grincheux. Puis il se dirigea vers sa maison et, au passage, marcha sur le pied de Monsieur Heureux, exprès. « Aïe !» j'ai mis Monsieur Heureux. « Et vlan !» Monsieur Grincheux claqua la porte derrière lui. Monsieur Heureux resta planté là, beaucoup moins heureux que d'habitude. Il avait mal aux pieds. Il réfléchit et réfléchit encore, et réfléchit encore plus. Soudain, il eut une idée. Il sourit et s'en alla trouver Monsieur Chatouille. Monsieur Heureux exposa son idée à Monsieur Chatouille. « Bravo Bientôt Monsieur Grincheux ne sera plus de mauvaise humeur, » dit Monsieur Chatouille. Et il sourit jusqu'aux oreilles. Enfin, c'était une façon de parler, car il n'avait pas d'oreilles. Ha <rire> ha riait-il. Et il agitait ses bras extraordinairement longs et se frottait les mains. On va bien s'amuser. Cet après-midi-là, M. Grincheux alla en ville faire des courses. Il entra dans la boutique de M. Rosbif. M. Rosbif était bouché. « Je veux des saucisses !» cria M. Grincheux d'un ton sec. « Et plus vite que ça !» Pauvre M. Rosbif Il était terrorisé par M. Grincheux. Il se dépêcha donc d'obéir. Mais alors, quelque chose apparut sur le pas de la porte. « Sais-tu ce que c'était ?» C'était un bras incroyablement long qui appartenait à, tu as deviné, n'est-ce pas Bien sûr, c'était celui de Monsieur Chatouille. Le bras vint chatouiller Monsieur Grincheux. « Oh !» cria Monsieur Grincheux, tout affolé. Il laissa tomber les saucisses et se retourna pour voir ce qui se passait. Mais 
il n'y avait rien à voir. Rrr, grogna-t-il. Il ramassa ses saucisses et se dirigea vers la boutique suivante. C'était la pâtisserie. Vlan La porte de la pâtisserie claqua. « Je veux un gâteau !» cria M. Grincheux, d'un ton sec. « Et plus vite que ça !» Pauvre Madame Tartopome Elle était terrorisée par M. Grincheux. Elle se dépêcha donc d'obéir. « Et alors tu devines la suite ?»« Oh !» s'écria M. Grincheux. Et patatrac Le gâteau et les saucisses tombèrent par terre. M. Grincheux ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Et la même chose se reproduisit à la librairie de Monsieur du journal, chez la marchande de bonbons Madame Sucre d'Orge, à la crèmerie de Monsieur Potolet, et enfin chez Monsieur Petit Pois, l'épicier. Cela dura tout l'après-midi. Tout l'après-midi, M. Grincheux se fit chatouiller laissa tomber ses paquets, les ramassa, se fit chatouiller de nouveau, laissa tomber ses paquets, les ramassa encore et se fit chatouiller, 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 sans rien y comprendre. En revenant à la ville Ronchon, il rencontra à nouveau Monsieur Heureux. « Coucou !» lui dit celui-ci avec un large sourire. « La journée était bonne ?»« Allez-vous-en !» hurla M. Grincheux. C'est alors que le malicieux et interminable bras de M. Chatouille surgit de derrière un arbre pour le chatouiller une autre fois. M. Grincheux sauta en l'air, lâcha tout une fois de plus et retomba par terre. M. Heureux regarda M. Grincheux assis au beau milieu de ses saucisses, de ses gâteaux, de ses journaux, de ses bonbons, de son lait et de ses pâtes. Il éclata de rire. À mon avis, dit-il, si vous étiez de meilleure humeur, ce genre de mésaventure ne vous arriverait pas si souvent. » grogna M. Grincheux en guise de réponse. Il ramassa à nouveau ses paquets et poursuivit son chemin vers la villa Ronchon. C'est alors qu'en chemin, il réfléchit aux paroles de Monsieur Heureux. Car il n'avait pas du tout apprécié ce qui lui était arrivé. Pendant ce temps, Monsieur Heureux et Monsieur Chatouille se serraient la main et se tordaient de rire. Par la suite, M. Grincheux essaya d'être de moins mauvaise humeur. Plus il faisait d'efforts, moins on le chatouillait. Alors il poursuivit ses efforts. Maintenant, il est presque transformé. L'autre soir, il a pris un livre. Et qu'a-t-il fait, à ton avis il n'a arraché qu'une seule page. À bientôt